हेलो स्टूडेंट हर यू आई एम संजय हडियल वेलकम टू संकल्प इन्फोटेक चैनल टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनलाइन फंक्शन वॉट इज इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस हाउ इट वर्क एंड वेर वी यूज इट इन अवर प्रेक्टिकली प्रोग्राम सो टूडेज लेक्चर वी स्पेशली डिस्कस इट इन on a theoretical point of view and then next lecture we see it is practically point of view hmm? so what is main use of uh, inline function especially uh, c++ hmm? so generally when we make class or object type programming we use it in our program type indirectly we can say Where we use uh, this concept in our programming. So generally, when we use class and object, uh, these types of concept at a time we use this particular concept. Took ma, जरे object oriented programming language ना जे concept आये जे, तेरे आपने जे खासा inline function नो use करिए जे. Direct indirectly, single word नी जे जे को तो inline function ये जे. ऑल ओवर प्रोग्रामिंग एक्सिक्यूशन टास्क है एकदम झड़पी करे के करे लेटर के जो बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट एनी क्लास एंड इनसाइड वी क्रिएट एनी फंक्शन इज नोन एज ए इनलाइन फंक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगेन सिंपल वर्ड के आप जय सी प्लस प्लस अंदर कोई एक क्लास क्रिएट करे क्लास अंदर अपने इन साइड कोई फंक्शन बनाई कोई मेथड बनाई ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली इनलाइन फंक्शन तरीके ज कंसिडर करें त्या आग जय इन साइड क्लास अंदर कोई फंक्शन क्रिएट कर आग इनलाइन की वर्ड लखवा जरूर रहती नहीं जय आप आउटसाइड ऑफ क्लास डिक्लेर कर कोई फंक्शन डिक्लेर कर यूज करावड़ा एज ए इनलाइन फंक्शन तरीके तरह कम्पलसरी वी हेव टू यूज इनलाइन की वर्ड तो आई रीत रूप में आ वस्तु खास आप सीम्पल कंसिडर कर कारण कि आप अमुक एवं प्रोग्रामिंग जेलू है पेला क्लास मैं प्रेक्टिकली प्रोग्राम जेलो कि क्लास के क्रिएट करो ऑब्जेक्ट क्रिएट के करो मेम्बर फंक्शन ने कई रीतना एक्सेस करो तो यी रीतना अँ आग त्यार पीना एक विडियो लैक्चर अंदर आप क्लास अंदर फंक्शन के रीतना क्रिएट करवा आउटसाइड फंक्शन ने कई रीतना क्रिएट करवा प्रेक्टिकल सेशन आप चेक करेलू है जेना जो तो पे विडियो लैक्चर ने व्यवस्थित रीतना कम्प्लीटली चेक कराई लेजो तो अँ मेन वस्तु समझवा जय आप क्लास अंदर कोईपण जात फंक्शन क्रिएट करे तरी बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन ज क्रिएट थे तर आप आग कोई इनलाइन एवं की वर्ड लखवा जरूर रहती नहीं जय आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कोई क्रिएट कर जो आप इनलाइन फंक्शन तरीके फंक्शन ने वर्क करावड़ा हो तो आप शू कर पड़े ए आग इनलाइन की वर्ड एवं लखव जरूरी है कम्पलसरी है बराबर तो बाय डिफॉल्ट वेन वी क्रिएट एनी क्लास इन साइड वी क्रिएट एनी फंक्शन इज नोन एज ए इनलाइन फंक्शन एट देट टाइम वी डजंट नीड टू यूज की वर्ड इनलाइन बट वेन वी क्रिएट एनी फंक्शन आउटसाइड ऑफ दी फॉम क्लास एट देट टाइम वी कम्पलसरी यूज इनलाइन की वर्ड टू टू डिक्लेर एज ए इनलाइन फंक्शन बट समझा गई कि जय ते आउटसाइड ऑफ दी क्लास कोई एवं फंक्शन क्रिएट करो छो फंक्शन ने एज ए इनलाइन फंक्शन तरीके वर्क करावड़ा है तो यू हेव टू कम्पलसरी यूज की वर्ड इनलाइन ओके द मेन यूज ऑफ इनलाइन फंक्शन इज देट इट रिड्यूज द एक्सिक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम एक्जिक्यूट मेक वेरी फास्ट वट इज द मेन यूज ऑफ दिस पर्टिक्युलर फंक्शन कारण कि अपनी पहले ज क्वेश्चन ये थी कि शाटे आप इनलाइन फंक्शन से प्रोग्राम अंदर यूज कर यूज कर तो न चा इट्स ओके चा डायरेक्ट इनडायरेक्टली अमुक समय अपने प्रोग्रामिंग अंदर अमुक आ स्मोल 
જે કન્સેપ્ટ જે છે અને આવા મલ્ટિપલ અમુક એવા ફંક્શનો છે એ ફંક્શનો એ છે ને એવરી ટાઈમ છે એ કમ્પાઈલરે શું કરવું પડે છે એને કોલ કરવા પડે છે તો એ જ્યારે કોલિંગ થાય છે ત્યારે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ લેશે આનો ટૂંકમાં મેઇન સિમ્પલ પર્પઝ એવો જ છે કે જ્યારે ફંક્શનને કોલ કરવામાં આવે એટલે વરી કમ્પાઈલરને શું કરવું પડે છે એ મેઇન ફંક્શનમાંથી એનું કમ્પાઈલરને જમ્પ લગાવી અને જ્યાં આગળ ક્લાસની અંદર અથવા તો આઉટસાઈડ ઓફ ક્લાસની અંદર જ્યાં એનું કોડિંગ હશે ત્યાં આગળ કરસરને ફોરવર્ડ થવું પડે છે ત્યાં આગળ કરસરને જવું પડે છે એટલા માટે એ થોડું ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ છે કોઈ તમે મેન્શન કરજો આ જ એનું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ છે કારણ કે આપણે એ તો ખબર જ છે કે મેઇન ફંક્શન થ્રુ જ ઓલવેઝ પ્રોગ્રામ છે એક્ઝિક્યુટ થાય છે એટલે આપણે દરેક જે ફંક્શન બનાવીએ છીએ એ ફંક્શનને મેઇન ફંક્શનની અંદર કોલ કરવામાં આવશે જ્યારે કમ્પાઈલર એ મેઇન ફંક્શનને કોલ કરશે એટલે કમ્પાઈલર થ્રુ એ જે કરસર જે છે એ કરસરને શું કરવામાં આવે છે જે તે ક્લાસ પાસે કરસરને પહોંચાડવામાં આવે છે તો ટૂંકમાં એક આ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ થાય ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ તો એટ એ ટાઈમ ઇનલાઈન ફંક્શનનો જો યુઝ કરવામાં આવે તો એ ઇનલાઈન ફંક્શન છે કમ્પાઈલરને એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે કે ભાઈ જ્યાં જ્યાં આ ફંક્શનને કોલ કરવામાં આવેલું છે એટલે અહીંયાથી ટૂંકમાં એ કોડિંગને લઈ અને મેઇન ફંક્શનમાં ટેમ્પરરલી એને કોપી કરી દેવામાં આવે છે એટલા માટે કમ્પાઈલરે ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ એ જે તે પર્ટિક્યુલર ફંક્શન પાસે જવાનું રહેતું નથી આ એનો મેઇન કોન્સેપ્ટ છે એનો મેઇન પર્પઝ છે તો મેઇન યુઝ ઓફ ઇનલાઈન ફંક્શન ઇઝ ધેટ ઇટ રિડ્યુસ ધ એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ ઓફ પ્રોગ્રામ ઓર પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન વેરી ફાસ્ટ ક્લિયર થયું કારણ કે મેઇન યુઝ શું છે તો કે ઇનલાઈન ફંક્શનનો મુખ્ય યુઝ ઇજ છે કે એ રિડ્યુસ કરે છે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ જે ફોલોઅવર જે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ ખરેખર જે કન્સિડર કરે છે એથી જો ઇનલાઈન ફંક્શનનો યુઝ કર્યો હશે તો એ થોડો સમય છે રિડ્યુસ કરાવી દે છે અને ઓલોવર આપણું પ્રોગ્રામિંગ છે કેવું બની જાય છે મેક ફાસ્ટર બહુ ફાસ્ટ બની જાય છે પણ એક પોઈન્ટને મેન્શન કરજો સ્ટુડન્ટ યર પણ આ જે ઇનલાઈન ફંક્શન ક્યાં સુધી ચાલે છે તો જ્યારે તમારું પ્રોગ્રામિંગ જે ફંક્શન જે છે એ એકદમ સ્મોલ સાઇઝમાં હશે તો અને તો જ જો એ બિગર સાઇઝમાં ફંક્શન હશે તો ઓટોમેટિકલી કમ્પાઈલર એને રિજેક્ટ કરી દેશે એને ઇગ્નોર કરી દેશે અને એઝ એ નોર્મલ ફંક્શન તરીકે જ એને ટ્રીટેડ કરવામાં આવશે એને કન્સિડર કરવામાં આવશે પોઈન્ટને મેન્શન કરજો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપવામાં આવેલો છે કે જ્યારે તમે ઇનલાઈન ફંક્શનનો ઉપયોગ કરાવો છો ત્યારે ફરજિયાત જો એ ફંક્શન એક સાઇઝમાં બહુ સ્મોલ હશે તો અને તો જ એ ઇનલાઈન ફંક્શન તરીકે કામ કરશે અધરવાઇઝ ધીસ ફંક્શન ઇઝ નોટ વર્ક એઝ એ ઇનલાઈન ફંક્શન બટ ઇટ ઇઝ રેગ્યુલર ફંક્શન વર્ક એઝ એ રેગ્યુલર ફંક્શન ઓકે વેન વી રન અવર પ્રોગ્રામ એટ એ ટાઈમ ઓલ ઓર ઇચ એન્ડ એવરી ફંક્શન કોલ એઝ એ ઇનલાઈન ફંક્શન ટેલ્સ ધી કમ્પાઈલર ઇચ એન્ડ એવરી પ્લેસ ટુ કોપી ધ સમથિંગ ટૂંકમાં અહીંયા આગળ મેં વસ્તુ સમજાવવાની એ જ છે કે ભાઈ જ્યારે આપણે પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવશીએ ત્યારે છે એ કમ્પાઈલર ને ઇનલાઈન ફંક્શન ટૂંકમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન આવશે ઇન્સ્ટ્રક કરશે કે ભાઈ જ્યાં જ્યાં ઇનલાઈન કીવર્ડ લખેલું છે એ ફંક્શનના જે પ્રોગ્રામિંગ કોડ છે એ ટેમ્પરરી વર્ડ મેઇન ફંક્શનની અંદર લાવી દે જેથી કરીને ઇચ એન્ડ એવરી ટાઈમ કમ્પાઈલરે શું છે એ જે તે પર્ટિક્યુલર ફંક્શનનો કોન્ટેક કરવો અથવા તો એની પાસે જવાનું રહેતું આવવાનો એક બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે એક આઈડિયા છે જોઈએ હવે વોટ ઇઝ ધ ઇનલાઈન ફંક્શન તો ઇનલાઈન ફંક્શન આર અ સી પ્લસ પ્લસ એન્હાન્સમેન્ટ ફ્યુચર ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ ઓફ અ પ્રોગ્રામ સી પ્લસ પ્લસની અંદર ઇનલાઈન ફંક્શન કેવું છે એક એડવાન્સ ફીચર છે એન્હાન્સમેન્ટ ફીચર્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ એક્ઝિક્યુશન ઓફ પ્રોગ્રામિંગ ટાઈમ ફંક્શન કેન બી ઇન્સ્ટ્રક ટુ કમ્પાઈલર ટુ મેક ધેમ ઇનલાઈન સો દેટ કમ્પાઈલર કેન રિપ્લેસ ધોઝ ફંક્શન ડેફિનેશન વેન એવર ધોઝ આર બીંગ કોલ્ડ હમણાં જ જેમ એક સ્ટેટમેન્ટ સમજાયું એ કે ભાઈ અહીંયા આગળ જે ફંક્શનને શું કરે છે કે જે ઇનલાઈન ફંક્શન જે છે એ કમ્પાઈલરને ઇન્સ્ટ્રક કરે છે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે ટુ મેક ધેમ ઇનલાઈન સો ધેટ કમ્પાઈલર કેન રિપ્લેસ ધોઝ ફંક્શન ડેફિનેશન એટલા માટે એ કમ્પાઈલર શું કરશે કે ફંક્શનની અંદર જે તમારું એક લોજિક છે એ કન્સેપ્ટ લખેલો છે એ કન્સેપ્ટને છે ફંક્શન ડિફાઇન વેન એવર ધોઝ આર બીંગ કોલ્ડ કે જ્યાં જ્યાં એને કોલ્ડ કોલ કરવામાં આવેલું છે ત્યાં આગળ એને રિપ્લેસ કરી દેવામાં આવશે મીન્સ કે સિમ્પલ વર્ડ
चार फंक्शन लॉजिक है डेफिनेशन है कॉपी कर रिप्लेस कर मेन फंक्शन एट मेन फंक्शन में कम्पाइलर कर्सर से कर्सर ने जे फंक्शन पास ट्रांसफर करवा रहत नहीं जम्प लगवा रहती नहीं डायरेक्टली इनलाइन ज ते आग वर्क कर इनलाइन एट ते आग काम करे कम्पाइलर रिप्लेस द डेफिनेशन ऑफ इनलाइन फंक्शन एट कम्पाइल टाइम इंस्टेड ऑफ रिफरिंग फंक्शन डिफाइन एट रन टाइम टूक में अँ आगे शू करे कि कम्पाइलर ए रिप्लेस कराई देते डेफिनेशन से लॉजिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इनलाइन फंक्शन थ्रू एट ए कम्पाइल टाइम एट जैसे प्रोग्राम रन था ऑटोमेटिकली त्या आगे टास्क है एकदम झड़पी और स्पीडीली से पर्फॉर्म थी जाए एक नोंद कर नोट आपी है कि धीस इज जस्ट एज अ सजेशन टू कम्पाइलर टू मेक द फंक्शन इन लाइन इफ फंक्शन इज बिग देन कम्पाइलर केन इग्नोर द इन लाइन रिक्वेस्ट एंड ट्रीटेड एज ए फंक्शन एज अ नॉर्मल फंक्शन वेरी मोस्ट इम्पोर्टंट पॉइंट हम एक ओवर व्यू आप खास आ स्टेटमेंट पास करेलू कि इन लाइन फंक्शन है डायरेक्ट इनडायरेक्टली जय आप स्मोल फंक्शन हे तो ने तो जे काम कर सेन और फंक्शन इज वेरी बिग इन साइज एट दैट टाइम धीस फंक्शन इज नॉट वर्क एज ए इनलाइन फंक्शन बट धीस फंक्शन वर्क एज ए नॉर्मल फंक्शन एंड ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑज नॉर्मल फंक्शन क्लियर अगेन नेक्स्ट ना वी सी वन सीटेक्स हियर हाउ वी यूज और डिक्लेर इट इनलाइन इनलाइन शू तो एक की वर्ड से इनलाइन इज वन काइंड ऑफ की वर्ड रिटर्न टाइप फंक्शन ने रिटर्न टाइप मीन्स के जे आप कोई पर्टिक्युलर इंटीजर वर्ड समथिंग जो कोई त्या आगे डेटा टाइप में रिटर्न करावड़ू है मीन्स के डेटा टाइप एंड फंक्शन नेम एक्सवाइजेड ए बी सी एंड ब्रेकेट में इट्स पेरा मीटर इफ रिक्वायर इट्स तो आई रीतना त्या आगे आप सीटेक्स है सीटेक्स हो करली ब्रेकेट फंक्शन बॉडी त्या आगे अवर लॉजिक एंड फाइनली अवर फंक्शन इज क्लॉज तो धीस इज नोन एज अवर सीटेक्स धीस फंक्शन वी डिफाइन वेन वी क्रिएट अवर क्लास एट ए टाइम इन साइड दी क्लास और आउटसाइड दी क्लास बट वी सी धीस सेशन विथ प्रेक्टिकली टर्बो सी प्लस प्लस इन नेक्स्ट विडियो लेक्चर इनलाइन फंक्शन आर एक्चुअल फंक्शन विच आर कॉपी एवरीवेर ड्यूरिंग कम्पाइलेसन लाइक प्री प्रोसेसर मेक्रो सो द ओवर हेड ऑफ फंक्शन कॉलिंग इज रिड्यूस डायरेक्ट इन डायरेक्टली अगेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टंट स्टेटमेंट हियर इनलाइन फंक्शन मेनी टाइम्स ट्रीटेड और नोन एस ए प्री प्रोसेसर मेक्रो इन सी लैंग्वेज वी सी इन सेमेस्टर टू प्री प्रोसेसर तो इन आगे प्री प्रोसेसर जो मेक्रोस है अपने अलग अलग टाइप से खास जो मेक्रो शू करे तो कि अंदर जो कहीं अपने इंस्ट्रक्शन आप जय प्रोग्राम ने कम्पाइल कर तेरे ज्या ज्या मेक्रो ने कॉल कर प्री प्रोसेसर ने कॉल कर वेल्यू ने शू कर रिप्लेस कराई दिए तो ये रीतना अँ इनलाइन फंक्शन पर शू करे जय प्रोग्राम कम्पाइल थे तेरे जे जे फंक्शन ने ज्या ज्या कॉल करेला है त्या आगे तना लॉजिक ने लई और मेथड ज्या कॉल कर प्रोग्रामिंग कोड ने कॉपी कर एट प्रोग्रामिंग एक्सिक्यूशन टास्क है केव जाए एकदम फास्ट थी जाए ऑल द फंक्शन डेफिनेस डिफाइन इन साइड द क्लास डेफिनेशन आर बाय डिफॉल्ट इन लाइन पॉइंट मेन्शन कर जो हमें अपना पॉइंट सेम जाए चाहिए दरक फंक्शन जो आप इन साइड दी क्लास डिक्लेर कर बाय डिफॉल्ट से इनलाइन फंक्शन तरीके ज काम करे बट यू केन ऑल्सो मेक एन नॉन क्लास फंक्शन इनलाइन बाय यूजिंग की वर्ड इनलाइन विथ नॉन क्लास मीन्स आउटसाइड ऑफ दी क्लास वेन वी यूज डिफाइन एनी फंक्शन आउटसाइड ऑफ दी क्लास एट देट टाइम वी हेव टू कम्पलसरी यूज इनलाइन फंक्शन this particular function with this particular function for an inline function declaration and definition must be done together but ne mention kar jo ke inline function jare declare kari si tyare ene declare ane definition must be together 
प्रोग्रामिंग जो आप फंक्शन साइज में बहुत स्मोल है तो ने तो इनलाइन फंक्शन उपयोग कर साइज में स्मोल हे तो ये बेटर एफिशियंसी आपने जवासे इनलाइन फंक्शन डू इनक्रीज एफिशियंसी बट वी शूड नोट मेक ऑल द फंक्शन इन लाइन बट वी शूड नोट मेक ऑल द फंक्शन इन लाइन कारण के आप दरेक ईच एंड एवरी प्रोग्राम ने इनलाइन फंक्शन तरह क्रिएट नहीं कर सकी कारण के तो ऑल ओवर शू थी जाए कि जो खरेखर एन एफिशियंसी वी जो जगह एफिशियंसी डिक्रीज था बिकॉज इफ वी मेक लार्ज फंक्शन इन लाइन इट मे लीड टू कोड ब्लॉट एंड माइट अफेक्ट द स्पीड टू खरेखर से शू थे कि पी मोटी साइज में फंक्शन हे तो स्पीड से जगह शू थे त्या आगे डिक्रीज थे Hence, it is advised to define large function outside the class definition using scope resolution operator. And it's like that. When we have a function, so the function we have to solve is outside of the function created. So, as I have mentioned, so our class is here. So, the main function is just inside the class declared. And the main function is just outside the आउटसाइड ऑफ दी क्लास डिक्लेर कर रीजन ये कि आउटसाइड ऑफ दी क्लास जो डिक्लेर कर फंक्शन है कम्पेरिजन टू इनसाइड दी डिक्लेरेसन जो आप इनसाइड क्लास की अंदर डिक्लेर कर साइज में बिगर ज हे एंड विथ द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है आज सीम्बोल्स है ए सीम्बोल ने अपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर तरीके कंसिडर कर सकी बिकॉज वी डिफाइन सच फंक्शन इन साइड क्लास डेफिनेशन देन दे बिकम इन लाइक ऑटोमेटिकली एटे इन साइड जो फंक्शन डिक्लेर करे तो ऑटोमेटिकली इनलाइन फंक्शन तरीके ज काम करा जो आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेर करी है जो पर्टिक्युलर फंक्शन ने अपने इनलाइन फंक्शन तरीके वर्क करा तो इनलाइन की वर्क थी डिफाइन कर यूज कर इनलाइन फंक्शन आर केप्ट इन द सीम्बोल टेबल बाय द कम्पाइलर एंड ऑल द कोल फॉर सच फंक्शन इज टेक केर एट कम्पाइल टाइम जनरेट कर दरक सपोज आप प्रोग्राम अंदर पांच इनलाइन फंक्शन आप क्रिएट किया तो पांच पांच टेबल इन्फॉर्मेशन से शू कर सीम्बोल टेबल अंदर मेन्शन करेटेन कर बाई कम्पाइलर नेक्स्ट हियर वी सी वन थेरिकली वन टेमो प्रेक्टिकली एक्जाम्पल हाउ इट क्रिएट एंड वर्क इट्स सो हियर फर्स्ट वी क्रिएट क्लास क्लास इज कीवर्ड ऑटो इज क्लास नेम कर करली ब्रेकेट्स बाय डिफॉल्ट हियर इज डिक्लेर एज ए प्राइवेट कारण कि अगर कोई पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की वर्ड में यूज करूँ नहीं खास पॉइंट ने मेन्शन कर जयरे आप कोईपण वर्ड ना उपयोग करता नहीं तरह फरजिया प्राइवेटली यूज करा छता तो डिक्लेरेसन समझे इन टीचर प्राइस एक एवं वेरिएबल आप डिक्लेर कर डेटा मेम्बर तरीके काम करे पब्लिक अँ आग आप एक गेटर फंक्शन तरीके कंसिडर कर सकी तो आप अगर इंटीजर गेट प्राइस इंटीजर से अपनी डेटा टाइप थी गेट प्राइस अपना फंक्शन नाम थी पर अँ आग मैं इनलाइन कीवर्ड ना उपयोग करेलो नहीं विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान आपजो कारण कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली आ मैं जो गेट प्राइस नाम फंक्शन बनालू है ये क्या डिक्लेर करेलू है इन साइड धी क्लास देट्स वाय वी हेवन डिक्लेर की वर्ड इन साइड हियर हाँ तो इंटीजर गेट प्राइस हियर करली ब्रेकेट स्टार्ट देन रिटर्न प्राइस यहाँ आगे जी थोड़ी प्राइस जो वेरिएबल है ये वेरिएबल यहाँ रिटर्न कर बराबर जो कोई वेल्यू एने असाइन कर सैट दी फंक्शन अँ आगे कोई वेल्यू एंटर कर 
वर्ल्ड सेट प्राइस तो अगेन त्या आगे जो कोई प्राइस ने सैट कर तो अगेन पे आगे शू आप कंसेप्ट समझा खास कि वर्ल्ड सेट प्राइस वर्ड सेट प्राइस ये शू फंक्शन नाम है वर्ड से डेटा टाइप से सैट प्राइस ये फंक्शन नाम है अगेन मैं अँ आग कोई इनलाइन फंक्शन और कीवर्ड ना उपयोग करेलो नहीं शाट कि आप फंक्शन से क्या आगे डिक्लेर कर इन साइड दी क्लास दट्स वाय इट्स दीस बोथ फंक्शन वर्क एज ए इनलाइन फंक्शन ऑटोमेटिकली पॉइंट ने खास आ रीत समझा आई इज इक्वल टू एक्स त्या आगे थी अगेन से आप आ फंक्शन ने मैं अगर शू कराई दीजिए कम्प्लीट कराई दीजिए तो मैं टूक में आप कंसेप्ट अपने अँ आगे एटलीस समझा है कि आ इनसाइड फंक्शन डिक्लेरेसन है गेट प्राइस एंड सैट प्राइस बोथ फंक्शन डिक्लेर इन साइड क्लास एंड देट्स वाय वी डोट डोट यूज योर इनलाइन की वर्ड बट सपोज वी बोथ फंक्शन डिक्लेर एज ए आउट साइड ऑफ फंक्शन एट टाइम कम्पलसरी वी हेव टू यूज इनलाइन की वर्ड फर्दर तो आग यहाँ आगे आप शू कर यूज कराव पड़ते हियर गेट प्राइस एंड सेट प्राइस आर इनलाइन फंक्शन एंड आर मेड टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेम्बर कारण कि अगर आप जुड़ू हम कि डेटा मेम्बर प्राइवेट डेटा मेम्बर तरीके एक्सेस कर क्लास ऑटो द फंक्शन गेट प्राइस इन धीस केस इज कोल्ड गेटर और एक्सेस फंक्शन एंड द फंक्शन सेट प्राइस इज नोन एज ए सेटर और मिक्यूटर फंक्शन अदर वर्ड में आप गेटर एंड सेटर अथवा तो अँ आगे सेटर एंड म्यूचुएटर तरीके कंसिडर कर ना वी सी ओके सो हियर अगेन जो अँ आगे खास आप पर्पज हो तो समझा ये कि अँ मैं थीअरिकली पॉइंट ऑफ व्यू थी एक इनसाइड क्लास की अंदर जो फंक्शन डिक्लेर कर रहा है ये आगे इनलाइन की वर्ड ना उपयोग करेलो नहीं वस्तु समझा नहीं कारण के आग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जय क्लास अंदर कोई फंक्शन डिक्लेर कर तरह इन्हें ऑटोमेटिकली इनलाइन फंक्शन तरीके ज कंसिडर कर विद्यार्थी मित्रों आप बने कॉन्सेप्ट ने अपने प्रेक्टिकली टर्बोसी पर हूँ तुमने समझाईश पड़े नेक्स्ट विडियो लैक्चर अंदर समझाईश तो अगर नहीं आगे आप जो सम एडवांटेजिस ऑफ यूजिंग दीज पर्टिक्युलर फंक्शन इनलाइन फंक्शन स्पीडअप और प्रोग्राम बाय अवॉइडिंग द ओवर हेड एसोसिएट विथ दी फंक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्टली शू कर फंक्शन स्पीड से एक्जिक्यूशन स्पीड से इनक्रीज करे इनलाइन फंक्शन सेव द ओवर हेड ऑफ पुशिंग एंड पॉपिंग वेरिएबल ऑन द स्टेक ड्यूरिंग फंक्शन कॉल पॉइंट ने मेन्शन करजो आनिंग ये हमें मैं समझाऊँ तू कि ईच एंड एवरी टाइम सपोज के पांच फंक्शन आप क्रिएट कर जय पांच पांच फंक्शन ने वन बाय वन जैसे कॉल कर तर मेन फंक्शन में थी कर्सर ने क्या जव पड़े जे फंक्शन ज्या आगे अपने क्रिएट करेलू त्या आग कर्सर ने मूव थव पड़े कर्सर ने जम्प लग पड़े तो जो आप इनलाइन फंक्शन कीवर्ड यूज कर कंसेप्ट यूज करेलो हे तो ये कर्सर ने से जम्प लगवा रहती नहीं शाटे कि इनलाइन फंक्शन से कम्पाइलर ने इंस्ट्रक्शन करे कि ज्या पर्टिक्युलर फंक्शन कॉन्सेप्ट लॉजिक है कॉपी कर मेन फंक्शन में ला दे क्यारे जो साइज में बहु स्मोल हे तो तोज इफ इट इज बिगर इन साइज देन धीस फंक्शन ऑटोमेटिकली वर्क एज ए नॉर्मल फंक्शन नॉट वर्क एज ए इनलाइन फंक्शन इनलाइन फंक्शन सेव द ओवर हेड ऑफ द रिटर्न कॉलिंग फ्रॉम फंक्शन सीम्पल से अभी आई रीत टूक में आप एक जम्प जे जाए कर्सर फरी फंक्शन पास जैसे फरी फंक्शन पास थी मेन फंक्शन पास आशे तो आज एक समय जो है ये समय क्या आगे रिडक्शन थे रिड्यूस थे एट कही सकी ओवरओवर आप प्रोग्रामिंग एक्जिक्यूशन टास्क से केव बने फास्टर बने नवी सी सम डिसेडवांटेजिज ऑफ इनलाइन फंक्शन फर्स्ट वन लार्ज इनलाइन फंक्शन कोस केस मिसिंग एंड अफेक्ट परफॉर्मस नेगेटिवली सीम्पल से अगेन लार्ज जो फंक्शन हे तो ये खरेखर जो एक्जिक्यूशन टास्क है फास्ट हो जगह केव जाए नेगेटिव इफेक्ट से अपनी सामने प्रेजेंट कर सम्पाइलेसन ओवर हेड ऑफ कॉपिंग द फंक्शन बॉडी एवरीवेर इन द कोड ऑन कम्पाइलेसन विच इज नेजिबल 
sorry negligible for small program but it makes a dif uh, difference in larger code base took mai aga simple port apne ho samajhvano chhe ke each and every time yan disadvantage tar kevu kidu chhe ke ve jar compiler ene su karu padse ke tya aga thi anu je programming code chhe program code copy kari ane ene main function sathe lavu padse also if we require address of the function in program compiler cannot perform inlining on such function because for providing address to function compiler will have to allocate storage to it but inline function doesn't get storage they are kept in symbol table mamne jab jo agar aur kahi agar generally no execution process kya karti ho ye chahiye to ke each and every function ne koi memory allocate karwa ma hai પણ એઝ એ ઇનલાઇન ફંક્શન તરીકે જ્યારે એને ક્રિએટ કરવામાં આવે છે ત્યારે એને મેમરી અલોકેટ કરવામાં આવતી નથી પણ એને કમ્પાઇલર શું કરે છે એક સિમ્બોલ ટેબલની અંદર સ્ટોર કરાવડાવે છે ગિફ્ટ કરે છે એટલા માટે આ એક પણ થોડું એને ડિસેડવાન્ટેજીસ તરીકે એને કન્સિડર કરવામાં આવેલું છે સો આઈ હોપ યુર સ્ટુડન્ટ્સ યુ વોટ ધીસ કોન્સેપ્ટ થિયોરિકલી ધીસ કોન્સેપ્ટ ઇઝ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેની ટાઈમ્સ એટ આસ્ક ઇન અવર એક્ઝામ વોટ ઇઝ ઇનલાઇન ફંક્શન હાવ ઇટ વર્ક એક્સપ્લેન ઇટ ફોર ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ તો આપણે આવી રીતના પર્ટિક્યુલર નોટ્સ એ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ આ કોન્સેપ્ટને હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર ઇન ડિટેલમાં આપણે એક ટર્બો સી ઉપર છે એને પ્રેક્ટિકલી કરીએ અને હું ખાસ એ સમજાવીશ તમને બરાબર છે કારણ કે હાલ અહીંયા આગળ જો આપણે એને પરફોર્મ કરાવડાવશે તો આપણો વિડીયો લેક્ચર છે બહુ લેન્ધી થઈ જશે એટલા માટે અહીંયા આગળ આપણે એને પરફોર્મ કરાવતા નથી I hope you got this concept very well. If you have any kinds of questions, query, please give it in comment section of my channels as well as also contact directly. Thank you for watching this video.